ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു സിവിൽ ടോക്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതുപോലെ ടൈപ്സ് ഓഫ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇമേജ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് ആണല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇമേജിൽ നമുക്കറിയാം ഈ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റോഡിന്റെ രണ്ട് എഡ്ജും പാരലാണ് പരസ്പരം പാരലാണ് എന്തിരുന്നാലും ഈ ഇമേജിൽ അതെങ്ങനെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ഇതുപോലെ കൺവേർജ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ അത് ഓരോ ലൈനും എന്ത് ചെയ്യാണ് കൺവേർജ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ അല്ലെ നമുക്കറിയാം എഡ്ജസ് അല്ലെ ഈ ഓരോ ലൈനുകളും ശരിക്കും പാരലൽ ആണ് ബട്ട് ഈ ഇമേജിൽ അതെങ്ങനെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് ഈ ഒരു ഇമേജ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഈ ഒരു ഏതൊരു ലൈൻ ഈ ഇമേജിലെ ഏതൊരു ലൈനും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം കൂടെ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൺവേർജ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇത് ഒരു റിയൽ ഇമേജ് ആണ് അല്ലെ ഒരു ക്യാമറ കൊണ്ട് പകർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു റിയൽ ഇമേജ് ആണ് ഇതേപോലെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്ഷനെയാണ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ആ ഇമേജ് കാണപ്പെടുന്നോ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഒരു ത്രീ ഡി ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൺ ആയി കൊണ്ട് എങ്ങനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നു ആ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു പേപ്പറിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏത് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് റിയലിസ്റ്റിക് പ്രൊജക്ഷൻ അപ്പൊ മോസ്റ്റ് റിയലിസ്റ്റിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാ ഒരു ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആയിട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷനും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ എന്താണ് ക്യാമറയിൽ ക്യാമറയിലൂടെ അല്ലെ അതിൽ ലൈറ്റ് റേസ് പാസ് ചെയ്ത് ലൈറ്റ് റേസ് പാസ് ചെയ്തിട്ട് ക്യാമറ ലെൻസിലൂടെ കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ക്യാമറ ലെൻസിലൂടെ കാണുന്നു ആ ഇമേജ് എവിടെയാണ് പതിയുന്നത് ഫിലിമില് ഓക്കെ ഇൻ ദ സെയിം പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ദ സെയിം ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ വിഷ്വൽ റേ വിഷ്വൽ റേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഐ കൊണ്ട് ഐ കൊണ്ട് ഓക്കെ വിഷ്വൽ റേ അതായത് നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാണ് നെയ്ക്കഡ് ഐസ് കൊണ്ട് കാണാണ് അപ്പൊ ക്യാമറ ലെൻസ് ഇവിടെ ക്യാമറ ലെൻസ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഐ തന്നെയാണ് അല്ലെ ഐ തന്നെയാണ് അത് പതിയുന്നത് എവിടെയാണ് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ഓക്കെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ കാണുന്നു അത് പിക്ചർ പ്ലെയിനിലാണ് പതിയുന്നത് ഇതാണ് ഒരു റിയൽ ഇതേപോ ഈ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പി ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷനും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ഒരു ക്യാമറ ലെൻസിലൂടെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് റേസ് പാസ് ചെയ്ത ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കണ്ട് അത് പതിയുന്നത് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് പതിയുന്ന ഫിലിമിലാണെങ്കിൽ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷന്റെ കേസിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ വിഷ്വൽ റേസ് പാസ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് എവിടെ നിന്ന് ഐയിൽ നിന്നുള്ള വിഷ്വൽ റേസ് വഴി അത് പതിയുന്നത് എവിടെയാണ് പിക്ചർ പ്ലെയിനിലാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതും ഒരു കണ്ടോ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ ഓരോ ലൈനും എവിടെയാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്കാണ് മേർജ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഒരു ഒറ്റ പോയിന്റിലേക്കാണ് ഇതേപോലെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ പോയിന്റിനെയാണ് അതായത് ഈ ലൈൻ ഒക്കെ വാനിഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റിനെയാണ് വാനിഷിങ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ വാനിഷിങ് പോയിന്റ് എത്തിയപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഓരോ ലൈനുകളും ഇപ്പൊ ഈ ഇപ്പൊ റെയിൽവേ ട്രാക്കുകളാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ഈ ട്രെയിനിന്റെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം എന്താണ്
and observer ന്റെ ഐ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വിഷ്വൽ റേസ് പാസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതാണ് ഒബ്ജക്ട് ഒബ്ജക്ടിനെ കാണുന്നു ആ ഒബ്ജക്ട് പതിയുന്നത് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ഇത് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒബ്സേർവർ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട് ഇതാണ് ആ ഒരു ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എലമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് പത്ത് എലമെന്റ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ആണ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ഓക്കെ ഈ കാണുന്നതാണ് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ഇതൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ആണ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഓൺ വിച്ച് ദ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് അതാണ് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ കാണുന്നത് അതായത് ഈ ഒബ്സേർവർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഒബ്സർവറുടെ ഐ അതായത് ഈ ഐ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഐ ഓഫ് ഒബ്സേർവർ ആണ് എന്ത് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇനിയുള്ളത് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഇമാജിനറി പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഐ ലെവൽ ഒബ്സേർവറുടെ ഐ ലെവലിനോട് ഐ ലെവലില് ഒബ്സേർവറുടെ ഐ ലെവലില് വരുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ ആണ് എന്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറൈസൺ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഈ ഒരു ഐ ലെവലിലാണ് ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ പോകുന്നത് മറ്റൊന്നെന്താണ് ദിസ് ഇസ് എ ജി പി അതായത് ഓക്സിലറി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ഏതൊരു പ്ലെയിൻ ആണോ ഈ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിനോട് പാരലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആ പ്ലെയിനിനെ നമ്മൾ ഓക്സിലറി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് പ്ലെയിൻ ഈസ് ഇന്റൻഡ് ഫോർ ദി ടോപ്പ് വ്യൂ പ്രൊജക്ഷൻ ഓക്കെ ടോപ്പ് വ്യൂ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്ടിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓക്സിലറി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിലാണ് ഓക്കെ then next one is picture plane this is the picture plane picture plane അല്ലെങ്കിൽ plane of projection എന്ന് പറയും ഇത് vertical ആയിട്ടുള്ള ഒരു transparent plane ആണ് okay and ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഐ കൊണ്ട് കാണുന്ന ഒബ്ജക്ട് ആ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പെർസ്പെക്റ്റീവ് സോറി ഐ എം സോറി പിക്ചർ പ്ലെയിനിലാണ് അപ്പൊ പിക്ചർ പ്ലെയിനിലാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇമേജ് ഓർ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് അപ്പൊ ഇമേജ് ഓർ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഇമേജ് ഓർ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പിക്ചർ പ്ലെയിനിലാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് പ്ലെയിൻ ഈസ് അലൈ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഒബ്സേർവർ ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട് ഓക്കെ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ടുള്ള വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ അത് ഒബ്സേർവറിന്റെയും ഒബ്ജക്ടിന്റെയും ഇടയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് അതായത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പിക്ചർ പ്ലെയിനിലാണ് കാണപ്പെടുക ഓക്കെ ടോപ്പ് വ്യൂ കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്സിലറി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിലും ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കാണപ്പെടുന്നത് പിക്ചർ പ്ലെയിനിലുമാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ലൈൻ ദിസ് ഇസ് ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ ജി എൽ ഓക്കെ ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലൈൻ ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ വിത്ത് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനും പിക്ചർ പ്ലെയിനും തമ്മിലുള്ള ലൈൻ ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ആണ് ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഹൊറൈസൺ ലൈൻ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലൈൻ ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ വിത്ത് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ പിക്ചർ പ്ലെയിനും ഹൊറൈസൺ പ്ലെയിനും തമ്മിലുള്ള ലൈൻ ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ആണ് എന്ത് ഹൊറൈസൺ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ ആക്സിസ് അല്ലെ ഇതെന്താണ് ഈ ആക്സിസ് ഈ ആക്സിസ് ആണ് ആക്സിസ് ഓഫ് വിഷൻ കണ്ടോ അതായത് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഈ ഒബ്സേർവറിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെന്തെന്ന് പറയും ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്
okay and this is the line passing through the station point ee station point ilude pass cheyina oru line aanu ee oru line of sight allel axis of vision nu parayunnathu and ini mattonnu nu parayunnathu center plane aanu okay adu ivide ingane varuna oru plane aanathu ide pole irum center plane povunnathu ഓക്കെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും സെന്റർ പ്ലെയിൻ ഇരിക്ക സെന്റർ പ്ലെയിനിലാണ് എന്തുണ്ടാവുക ഈ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് സെന്റർ പ്ലെയിനിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ ദ സെന്റർ പ്ലെയിൻ കണ്ടെയിൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് പാസസ് ത്രൂ ദി സെന്റർ ഓഫ് വിഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ഇതാണ് സെന്റർ ഓഫ് വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എവിടെ ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസും ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലെയിനിലൂടെ ഈ പിക്ചർ പ്ലെയിനിലൂടെ നമ്മളൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റും ആ ഒരു ലൈനും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് എന്ത് സെന്റർ ഓഫ് വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ സെന്റർ ഓഫ് വിഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റും പാസ് ചെയ്യുന്നത് എതിലൂടെയാണ് ഈ സെന്റർ പ്ലെയിനിലൂടെയാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് സെന്റർ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് സെന്റർ പ്ലെയിൻ സെന്റർ പ്ലെയിൻ കണ്ടെയിൻസ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സസ് ഇതിലാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്ലെയിനിലായിരിക്കും സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റും സെന്റർ ഓഫ് വിഷനും പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ടെൻ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ എന്നാണ് അല്ലെ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിലാണ് ഒബ്ജക്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ അതായത് ഒബ്ജക്ട് ഒബ്സർവറുടെ അതായത് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഐ ലെവലിനോട് പാരലൽ ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ ആണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് എവിടെയാണോ ടോപ്പ് വ്യൂ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് വ്യൂ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പ്ലെയിൻ ആണ് ഓക്സിലറി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓൾവേസ് പാരലൽ ടു ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും മറ്റൊന്ന് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ആണ് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് പ്ലെയിനോട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന പ്ലെയിൻ ആണ് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് നമ്മുടെ ഈ ഒബ്സർവർ കാണുന്ന ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പതിയുന്നത് പിക്ചർ പ്ലെയിനിലാണ് ഓക്കെ ആ ഇമേജ് അല്ലെ ഈ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പിക്ചർ പ്ലെയിനിലാണ് ദെൻ ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനും പിക്ചർ പ്ലെയിനും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ആണ് ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ അതേപോലെ പിക്ചർ പ്ലെയിനും ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിസ് ഓഫ് വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് സെന്റർ ഓഫ് വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈ സെന്റർ ഓഫ് വിഷനും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റും പാസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ആക്സിസിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിൻ ആണ് സെന്റർ ഓഫ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെന്റർ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ടേംസ് ഒക്കെ ഓർത്തിരിക്കണം ഓരോന്നും ഇപ്പൊ നമുക്ക് മാറിപ്പോയത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടത് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റും സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ അതിന് ശേഷമാണ് ഒബ്ജക്ട് അതായത് പിക്ചർ പ്ലേസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട് ഇതാണ് എന്ത് നോർമൽ നോർമൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നോർമൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ അതായത് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒബ്ജക്ട് അങ്ങനെയായിരിക്കും നോർമൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ ഇനി ലാർജർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട് ലാർജർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ലാർജർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷനിൽ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിന് ശേഷം ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഒബ്ജക്റ്റിന് ശേഷമാണ് എന്ത് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് ലാർജർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റൊന്നാണ് റിവേഴ്സ്ഡ് റിവേഴ്സ്ഡ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇൻവേർട്ട് അത്
അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ റിവേഴ്സ്ഡ് അലിയിൽ ഇൻവേർട്ടഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് നോർമൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഈ രണ്ട് പിക്ചർ പ്ലെയിന്റെയും ഒബ്സർവറുടെ ഇടയിൽ ഒബ്ജക്ട് വരുന്ന കേസ് ആണെങ്കിൽ അത് ലാർജർ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ഇനി സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ഒബ്സർവർ ആണ് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഇടയിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ അത് റിവേഴ്സ്ഡ് ഓർ ഇൻവേർട്ടഡ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ആണ് ഓക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻസ് മൂന്ന് രീതിയിലുണ്ട് ഒന്ന് വൺ പോയിന്റ് ഓക്കെ വൺ പോയിന്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയും പാരലൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആദ്യത്തെ ഫിഗറിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഈ എല്ലാ ലൈൻസും ഇപ്പൊ ഇമേജസിന്റെ എല്ലാ ലൈൻസും കൂടെ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ വാനിഷിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇമേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ആ ഒരു ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഒരു വാനിഷിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പാരലൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ വൺ വാനിഷിംഗ് പോയിന്റ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ any of the principal axis intersect the picture plane adayid namakaren idana ibide irikkum nammude picture plane vara okay picture plane vara appo ee oru object inde x axis um adulane y axis um endana ee picture plane nodu parallel aayittan irikkunathu alle z ennu parayna aa axis aanu end intersect cheyyunathu picture plane like intersect cheyyunathu appo oru principal axis engilum ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യണം അതാണ് എന്ത് ഈ പാരല പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇസഡ് ഇന്റർസെക്ട് ദി പിക്ചർ പ്ലേ ഒരു ഒരൊറ്റ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ആണ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് വൺ പോയിന്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അതിന് ഒരു വാനിഷ് വാനിഷിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ നമുക്കറിയാം ഈ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഇമേജ് വരുന്നത് അതായത് നോക്കൂ രണ്ട് വാനിഷിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ടു വാനിഷിംഗ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസും വൈ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസും ഈ പിക്ചർ പ്ലെയിനിലേക്ക് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ പിക്ചർ പ്ലെയിനോട് പാരലൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്സിസ് മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സും വൈയും എന്താണ് ഈസ് ഇന്റർസെക്ടിംഗ് ടു ദി ഇന്റർസെക്ട് അല്ലെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യാണ് ടു ദി പിക്ചർ പ്ലെയിൻ അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ദ കേസ് ഓഫ് ആംഗിൾ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ടു പോയിന്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ ദർ ഈസ് ടു വാനിഷിംഗ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ടു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് ഇന്റർസെക്ടിംഗ് ടു ദി പിക്ചർ പ്ലെയിൻ മറ്റൊന്ന് ത്രീ പോയിന്റ് ഓക്കെ ത്രീ പോയിന്റ് ഓർ ഒബ്ലിക് ത്രീ പോയിന്റ് ഓർ ഒബ്ലിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ കേസ് എങ്ങനെയാണ് കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് വാനിഷിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ത്രീ വാനിഷിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ഒബ്ജക്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കിരിക്കുക ആൻഡ് ആ ഒരു ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മൂന്ന് വാനിഷിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പൊ ത്രീ വാനിഷിംഗ് പോയിന്റ് മാത്രമല്ല ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഈ എല്ലാ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസും ഈ ഒരു ഒബ്ജക്ടിന്റെ എല്ലാ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസും എന്താണ് ഇന്റർസെക്ടിംഗ് ടു ദ പിക്ചർ പ്ലേ അല്ലെ അപ്പൊ ത്രീ ആക്സസ് ആർ ഇന്റർസെക്ടിംഗ് ടു ദ പിക്ചർ പ്ലേ അല്ലെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിക്ചർ പ്ലേ അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് ഒബ്ലിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ യൂഷ്വലി ഹ്യൂജ് ആൻഡ് ടോൾ ബിൽഡിങ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ എവിടെയാണ് ഹ്യൂജ് ആൻഡ് ടോൾ ബിൽഡിങ്സിലൊക്കെ ടോൾ ബിൽഡിങ്സ് ടു പോയിന്റ് ഓഫ് ലോങ് ആൻഡ് വൈഡ് ബിൽഡിങ്സ് ലോങ് ആൻഡ് വൈഡ് ബിൽഡിങ്സ് ദെൻ പാരലൽ പ്രൊജക്ഷൻ ആണെങ്കിലോ ഇന്റീരിയർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഇന്റീരിയർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇന്റീരിയർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ടൈപ്സ
വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരാണ് കൂടുതലായിട്ടും പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷനിൽ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ